సరిపో భార్యకు చిన్న డెఫినేషన్ ఇస్తా ఒకసారి మీరు వినండి ఆడపిల్ల ఎలా వస్తుంది ఫ్యామిలీ పిల్ల ఒక ఎలా వస్తుంది ఆడపిల్ల ఎలా వస్తుంది మనకు తెలుసు చాలాసార్లు చెప్పాను నేను ఫ్యామిలీలోకి ఆడపిల్ల ఎట్లా వస్తుంది అంటే గుండెల్లో పెట్టుకుని పెంచుకుంటాడండి ఒకటి ఎవడత గడిపారు తండ్రి కౌగిట్లో కుంగుని దాచుకుని కూతుర్ని పెంచుకుంటుంది ఎవరు ఆవిడ పేరు తల్లి కంటికి రెప్పలా ఇప్పటికప్పుడు తోగుట్లు కాపాడుకుంటారు బంధువులు ఇది ఆడపిల్ల వాతావరణం ఈ జోన్లో లేత మొక్కలు పెరుగుద్ద పిల్ల ఎప్పుడైతే పెళ్ళి అనే కారణం చేత జరిగేది ఏంటంటే పెళ్ళి అనే వ్యవస్థలో వాళ్ళందరినీ వదిలి నేను నమ్ముకుని వెనక వచ్చేస్తుంది తండ్రి అయినా తల్లి అయినా సహోదరుడైనా ఎవరైనా ఏమైనా ప్రతి పరిస్థితిలో ఏమి జరుగుద్దంటే మీరు చూడండి వాటన్నిటిని ఆ బంధాలు ఆ ప్రేమను అన్నిటినీ ఎవరిలో చూసుకుంటుందండి భర్తలో చూసుకుంటుంది ఇప్పుడు తండ్రి అయినా నువ్వే తల్లి అయినా నువ్వే సహోదరుడిగా ప్రేమించేవాడు నువ్వే అన్ని నువ్వే అని సర్వం నువ్వే అనుకుని వస్తే మనం ఏం చేస్తామండి ఏంటి కుక్క మాట్లాడుతున్నావు అని అడుగుతున్నాం కుక్కలా కనిపించిందా అన్ని వదిలేసుకుని సర్వం నువ్వే అని వస్తే ఆ పిల్లని నీ భార్యని నువ్వు ఎలా చూడాలి చెప్పిన బైబిల్ అంటుంది నీ భార్యను నిష్ఠూర పెట్టుకుని ఏం చేయకూడదట నిష్ఠూర పెట్టుకుని కష్టపెట్టుకో ఆ అమ్మాయికి ప్రపంచం ఏదన్నా ఉంది అంటే అది నువ్వే భార్య అన్ని ఓలుతూ వస్తుంది మరి తన కొరకు నేను చేసేది ఏంటి ఇన్ని వదిలేసుకుని వచ్చింది కదా ఇన్ని బంధాలు బా తండ్రిని తల్లిని సహోదరుల్ని బంధువుల్ని అందరినీ వదిలేసుకుని వచ్చింది తన కొరకు నేను చేసేది ఏంటంటే బైబిల్ ఇస్తున్న ఆన్సర్ అంటే నిన్ను నువ్వే తన కొరకు వదిలేసుకో మ్యారేజ్కి ముందు నీకు ఎన్నో టేస్టులు ఉంటాయి అర్ధరాత్రులు రావాలి ఇంటికని మ్యారేజ్కి ముందు నీకు ఎన్నో టేస్టులు ఉంటాయి ఒంటరిగా బండి మీద వెళ్ళిపోవాలి మ్యారేజ్కి ముందు నీకు ఎన్నో డెఫినేషన్లు ఉంటాయి మ్యారేజ్కి ముందు స్నేహితులతో తిరగాలని ఉంటుంది మ్యారేజ్కి ముందు ఒంటరిగా ఎప్పుడు వచ్చిన అడిగేవాళ్ళు స్వేచ్ఛ ఉంటుంది కానీ చిన్న చిన్న విస్తాలు కూడా మనం చేసుకున్న దాని కొరకు బదిలేసుకోవాలంట అదే పెళ్ళి ఇలా ఉంటే ఒక క్రిస్టియన్ బిలీవర్ ఒక పురుషుడు ఇట్లా ఉంటేనే చెప్తున్నానండి ఆ పిల్ల పంట పండినట్టే ఆ అమ్మాయి ఎవరైతే ఉందని చెప్తున్నా గుండ్లు మీద చేసుకుని ఇలాంటి యాటిట్యూడ్ ఏ పురుషుడికి ఉన్నా ఏ క్రైస్తవ యువకుడు కొన్నా నీకు దేవుడు చాలా గొప్ప బహుమానం ఇచ్చేసాడమ్మా చాలా గొప్ప బహుమానం ఇచ్చేసాడు అది అందరికీ దక్కుతుంది అందరు తల్లికి దక్కుతుంది ఎవడో ఉంటారు గిఫ్ట్లు ఆ బహుమానాలు ఎవరికో దక్కుతాయి అలాంటి బహుమానాన్ని నువ్వు పొందుకోవాలంటే నువ్వు కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలి తను కూడా కొన్ని విషయాల్లో తనను తాను వాక్యము చేత వదిలేసుకోవాలి